சன்லாண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சன்லாண்ட்ல சமைச்சா சக்தி தானா வரும் Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. Okay, if you want to vote for the people, you can't vote for the people. But if you want to vote for the people, you can't vote for the people. This is the only thing that you can vote for. If you don't vote for the people, you can't vote for the people. You can't vote for the people. If you vote for the people, you can't vote for the people. If you vote for the people, you can't vote for the people. If you vote for the people, you can't vote for the people. You can't vote for the people. உங்களோட பிரச்சாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அட்டாக்கும் இல்லாம போயிட்டு இருக்கு அது ஏன் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு இன்னொருத்தவங்க யாரையோ தாழ்த்தியோ வீழ்த்தியோ நான் பேச எனக்கு அது பெருசா எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல விஜய் பிரபாக்கரன் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஃபீல் இஸ் வெரி இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அவரால் டெலிவர் பண்ண முடியுமா அவரால் வந்து இங்க ஆளுமையோடு இங்க செயல்பட முடியுமா அப்படிங்கறது வரப்ப வந்து இட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க் அனுபவம் என்பதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டைம் கொடுத்தா தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் யாருமே இன்னைக்கு பிறந்த உடனே நான் பெரிய மேதையோ விஞ்ஞானியோ யாரும் இல்லை அந்த டைம் கொடுக்கணும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தா தான் அந்த வாய்ப்பு நிரூபிக்க முடியும் ஏர்லி டுவெண்ட்டிஸ்லயே எங்க கட்சிக்காரங்க எங்க அப்பாவுக்கு துரோகம் பண்ணத துரோகத்தை நான் பார்த்திருக்கேன் அந்த வழிகளை நான் பார்த்திருக்கேன் எங்க அப்பா எவ்வளவு துடிச்சிருக்காரு நான் பார்த்திருக்கேன் கட்சியில ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்பி யாரும் இல்லை அஞ்சலி <laughs> <laughs> அப்பா போட்டோ மா போட்டோ பூ போட்டு வாங்க இவ்வளோ நாள் நான் அன்னைக்கு அழுதோட சரி அதுக்கப்புறம் அழுகக்கூடாது அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு பிரேக் ஆகிட்டேன் வீனூர் செயல்பாடு கணக்கும் தற்போது நம்முடைய விருதுநகர் மக்களவை தொகுதியின் தேமுதிக வேட்பாளர் திரு விஜய் பிரபாகரன் இணைஞ்சிருக்காங்க பேச நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு பயங்கர பரபரப்பான ஒரு காலத்துல நீங்க இருக்கீங்க பார்க்க முடியுது உங்க சந்திக்கிறதே பெரிய விஷயமா தான் இருந்தது ஏன்னா உங்களை சுத்தி வந்து உங்களுடைய தொகுதி மக்கள் இருந்துட்டே இருக்காங்க எப்போதுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அப்பா மறை மறைவுக்கு பிறகு சந்திக்கிற முதல் தேர்தல் முதல் தடவையா நீங்க களம் காண்றீங்க உங்களுக்கு அப்பா மறைவு அது அதை யோசிக்கவே கொஞ்சம் நேரம் இருந்திருக்காது அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னு இதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க அப்பாவோட மறைவு வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங் நாங்கள் எலெக்ஷனுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருந்தோம் ஜனவரி மெட் பொங்கலுக்கு அப்புறம் எல்லாமே ப்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு மாநாடு நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அப்பாவோட டெத்து சடன் ஆனதுனால எங்களோட லைஃப்பே மாறிடுச்சு அந்த ட்ராக் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு பட் எலெக்ஷன் அந்த காலத்தின் கட்டாயம்னால வர அந்த எலெக்ஷன் சுச்சுவேஷன் வர்றதுனால வேறு வழி இல்லாமல் எங்களே நாங்களே தைரியப்படுத்திக்கிட்டு எங்களே நாங்களே பக்குவப்படுத்திக்கிட்டு சரி நம்மளே நம்பி லட்சக்கணக்கான தொண்டுகள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அதனால் கண்டிப்பாக தைரியமாக எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணணும் சில ஸ்ட்ராங்கான டிசிஷன் எடுத்து தான் இந்த எலெக்ஷனை சந்திக்கணும் இந்த ப்ராசஸில் அம்மா எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க ஏன்னா அம்மா அம்மா தான் ஃபுல் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியுது நம்மளால் அவங்க தான் கண்டிப்பாக பக்க பலமாக இருந்திருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் கூட இருந்து பார்க்குறப்ப அவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அம்மா வந்து கேப்டன் டென் இயர்ஸ் சிக்காக இருக்கும்போது சிக்காக இருக்கும்போதே என் அம்மாவை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் பல நாள் கடைசி கேப்டன் கால கடைசி இருக்கிற வரைக்கும் அம்மாவோட தூக்கம் அப்படின்னு ஒரு விஷயமே அவங்க பார்த்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்கு எங்கள் அம்மா அதனால் அவங்க வீட்டில் எங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் இருக்கும்போதே அவங்க சார் ரொம்ப ஒரு போல்டு லேடி அவங்க அவ்வளோ தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க வெளியே நிறைய என்ன 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 பண்ணியிருக்காங்கன்னு பெருசாக மக்களுக்கு தெரியாது அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்லேருந்து எல்லாமே தியாகம் பண்ணி கேப்டனுக்காகவே வாழ்ந்துருக்காங்க ஒரு ஒரு பக்கம் கேப்டனை குழந்தை மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் காலை காலையில் பார்த்தா கட்சி வேலைகள் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறது எல்லாமே இருந்தாலும் இவ்வளோ நாள் எதுவாக இருந்தாலுமே டெய்லி போய் அப்பா கிட்ட சொல்லி கன்சல்ட் பண்ணி தான் இவ்வளோ நாள் டிசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க தனித்துவமே எதுவுமே எடுக்க மாட்டாங்க மீடியாவில் வந்து கேப்டன் நடுவில் வந்து அவர் எந்த நிலையுமே இல்லாமல் சொல்கிறது சில சில நிறைய ரூமர்ஸ் தான் வந்து அது எல்லாமே முற்றிலும் போய் அவர் கடைசி கால இருக்கு கடைசி செகண்ட் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவரோட நினைவுகள் எல்லாமே இருக்குது பேச முடியாது நடக்க முடியாதே தவிர 
அவருக்கு எல்லா விஷயமும் புரியும் எல்லாமே அது அவரோட ஸ்டைலில் இப்போ ஸ்லோவாக சொல்லுவார் ஸோ இப்போ கேப்டன் இல்லாதப்ப இவங்க அம்மா ஒருத்தங்களே தான் டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு அவங்களை மட்டுமே சிந்திச்சு எல்லாமே செயல்பட வேண்டியதாக இருக்கு இருந்தாலும் இந்த தேர்தல் வந்து அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் எங்கள் கட்சிக்காரங்க அது நிர்வாகிகள் எல்லாமே அணுகி இந்த அஇஅதிமுக கூட்டணி போகணும்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க அம்மா பர்சனலாகவும் அதான் ஃபீல் பண்ணாங்க நான் கண்டிப்பாக இந்த கூட்டணி தான் நல்லா இருக்கும்னு ஸோ தட்ஸ் அவுட் இதில் அம்மா வந்து உள்ள களம் காணுவாங்க அப்படின்னு எல்லாம் எதிர்ப்பு கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் சிக்காக இருந்தார் அதனால் அவர்னாலும் இப்போ கொஞ்சம் கேம்பெயினில் வர முடியும் அதனால் நான் வேறு வழி இல்லாமல் சரி அதான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு நாள் இந்த இடத்துக்கு வருவேன்னு தெரியும் ஆனால் இவ்வளோ சீக்கிரம் வருவேன்னு தெரியல காலத்தின் கட்டையும் போல்டாக சரி நான் பண்ணுறேன் ஆனால் எதுவும் நோ சொல்ல மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் என்னால் முடிகிற வரைக்கும் நான் போராடுவேன் வெற்றியோ தோல்வியோ நான் ச கண்டிப்பாக நான் போராட தயாராக இருக்கேன் பார்ப்போம் எனக்கு எதுதான் என்ன தான் நடக்குதுன்னு நடக்கட்டும் ஏன்னா சட்டமன்ற தேர்தலில் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் உங்களை எதிர்பார்த்தோம் தான் எல்லாருமே அப்போ வந்து யார் யாரை கண்டஸ்ட் பண்ண போகிறா அப்படிங்கிறதுல உங்களோட பேரும் இருந்தது ஆனால் நாங்கள் மக்களவை தேர்தலில் எதிர்பார்க்கல அதனால தான் இந்த கேள்வி அவங்ககிட்ட கேட்டு அதை நானே எதிர்பார்க்கல அதான் சொல்லிதான் எல்லாமே அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் நானும் எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ சீக்கிரம் வருவேன்னு பட் சுச்சுவேஷன் அனுதாபத்துல ஓட்டு வாங்கிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனங்களை வைக்கிறாங்க அது கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இது அனுதாபம் அவ்வளவு சீக்கிரம் யார் மேலயும் மக்கள் வைக்க மாட்டாங்க அது வைக்கா யார் மேலே இல்லையோ யாருக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கலையோ அவங்க தான் அந்த ஒரு ஆசிரியத்தில் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் அனுதவ அனுதவம் யார் மேலேயும் வைக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ மக்கள் கேப்டன் மேலே அந்த அனுதவம் வச்சுருக்காங்கன்னா உண்மையிலே நான் பிளெஸ்டு சைல்டாக தான் நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் கட்சி ஒரு பிளெஸ்டாக தான் நான் நான் பார்க்குறேன் கட்சிக்காரி இவ்வளோ நேரம் கேப்டன் முன்னாடி எல்லாருமே பிளெஸ்டாக தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு வியூகம் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு தேர் இந்த இலவசம் அந்த இலவசன்றாங்க இது வந்து எங்களுக்கு தானாக கிடச்சிருக்கு மக்கள் அனுதவப்பட்டு எங்களுக்கு போடுறாங்க போடட்டும் நாங்கள் யாருன்னு அதில் நிரூபிக்கிறோம் கடைசியில் வின்னிங் தான் நம்மளுக்கு வேணும் அது எப்படி போகிறோன்னு முக்கியம் இல்லை வின் பண்ணி மக்களுக்கு என்ன செய்கிறோம் அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் தேமுதிக இத்தனை வருஷம் கேப்டன் அவர் சொந்த பணத்தை மக்களுக்கு செலவு செஞ்சுருக்காரு நல்ல தலைவர் அவங்க தலைவர் வழியில் வந்தவங்க இத்தனை லட்சம் தொண்டர்கள் இருக்காங்க இவ்வளோ நிர்வாகிகள் இருக்காங்க அவங்க ஒரு வாட்டி வந்து வந்தால் மக்களுக்கு என்ன செய்யணும் மக்கள் அவங்க பார்க்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் கொடுத்தா அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது அனுதாபம் அது இதுன்னு சொல்கிறதுனா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீசன் தான் அது ஒரு பெரிய மாற்றம்னா இல்லை எச்எம் டிஎம்டிக்கு அஞ்சு தொழில் நல்லா ஸ்ட்ராங் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் பார்த்ததுலேயும் இவ்வளோ நாள் அரசியல் பின்புலத்தில் இருந்ததுனாலையும் கேட்குறேன் அது வந்து அனுதாபம் வந்து ஓட்டா மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாறும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாற்று கட்சிக்காரங்க வந்து எங்கிட்ட புகை போன எடுத்தாங்க கேட்டு தம்பி நாங்கள் வேறு கட்சி தான் ஆனால் கேப்டனை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆமாண்ணா பல முன்னாடி தேர்தலில் நம்ம கூட்டணி இருந்திருக்கோம் அதான் ஒன்று நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு ஸோ அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் மாறும்னு சொல்ல முடியாது குறிப்பிட்ட பர்சன்ட் கண்டிப்பாக மாறும் அது இல்லைன்ட்டுலாம் சொல்ல முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தோனியை ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ தோனிக்கு நாளைக்கு தோனிக்கு ஒரு பையன் வந்தார் அவர் கஷ்டப்படுறாரு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேனை நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி கேப்டனுக்கு எத்தனையோ பேர் பிடிக்கும் நாளைக்கு அவங்க பசங்க வரும்போது தான் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இது ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கிற ஒரு விஷயம்தான் இது யாருமே போய் திணிச்சியோ மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு கூட்டணியா இருந்தது அதிமுக பாஜக தேமுதிக கூட்டணி பாமகவும் இருந்தது பாஜக இல்ல அப்படின்னு ஒரு பக்கம் வந்தாலும் கடைசி நேரம் வரைக்கும் தேமுதிக எங்க இருப்பாங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது ஏன்னா அதிமுக வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பாமகவோட சேர்றதுக்காக அவங்க இல்ல கடைசியில தேமுதிக போவோம் எல்லாருமே பாஜக வேணான்னு புறக்கணிச்சாங்க இந்த தேர்தல் ஏன்னா நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து நம்ம தேமுதிக்கு அவ்வளோ உழைச்சிருக்கோம் பாஜகக்காக 
கேப்டன் அவ்வளோ ஊர் ஊராக போய் அவங்க சின்னத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தார் ஆனால் பாஜக என் ரிட்டர்ன் எதுவுமே பண்ணாததுனால எங்கள் கேடர்ஸ் எல்லாருமே அதிருப்தியில் ஆகிட்டாங்க அதுக்கு அஇஅதிமுக வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு கட்சி ரீஜனல் பார்ட்டி எங்களுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட இருந்தாங்க எல்லா கேடர்ஸோடையும் ஸோ அந்த இதுவே போயிடும் அப்படின்னு எல்லாரும் டிசிஷன் கேட்டதுனால அந்த டிசிஷன் எடுக்கும் ஆனால் பேச்சுவார்த்தை இருந்ததா பாஜக தரப்பில் இருந்து உங்களை அணுகுனது இருந்ததா பாஜக பாஜக தரப்புலேருந்து என்கிட்ட யாரும் பேசல பட் தலைமையில் பேசிட்டு தான் இருந்திருந்தாங்க அது அந்த சுச்சுவேஷன் அது அது அந்த ரோல் பிளே ஆகிட்டு தான் இருந்தது பட் ஆரம்பத்துலேருந்து அம்மா வந்து ஸ்ட்ராங்காக அதிமுக ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க பாஜகலேருந்து அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது தே தேமுதிகவுடைய அக்கௌண்ட்லாம் வந்துட்டு முடக்கப்படும்னு சொல்லப்பட்டதுன்னு அம்மா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருந்தது அவங்களுக்கு இருந்தது ப்ரெஷர் இருந்தது எல்லாமே எல்லா பக்கமே அவங்க கண்டிப்பாக வரணும் கூட்டணியில் சேரணும்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க பட் இந்த வாட்டி நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக ஏடிஎம்கேவோட தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரே டிசிஷன் எடுத்ததுனால அந்த பக்கம் போகல கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருந்தது இந்த ஆஃப் அக்கௌண்ட்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணாங்க நான் எனக்குலாம் கேள்விப்பட்டேன் பட் அதெல்லாமே பாலிடிக்ஸ் எல்லாமே தாங்கி தான் நான் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நட்சத்திர தொகுதி அப்படின்னா இப்போ விருதுநகரும் அதில் ஆட ஆயிருக்கு அது காரணம் உங்களுக்கு கண்ட கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த பக்கம் வந்து ராதிகா சரத்குமார் அவர்கள் இருக்காங்க இந்த பக்கம் நீங்கள் இருக்கீங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து கண்டஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு தடவை ஜெயிச்சு வரும் மாணிக் தாக்கூர் ஸோ மூணு பேருமே இருக்கிறப்போ ஒரு ஸ்டார் தொகுதியாக தான் மாறி இருக்கு ஸோ இப்போ ராதிகா சரத்குமார் அவர்கள் வந்து பாஜகவுடைய கூட்டணியில் களம் காட்டுறாங்க உங்களுடைய ஆப்போனன்ஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன ஒரு கணிப்பு வச்சுருக்கீங்க ஏன்னா இப்போ ராதிகா சத்குமார் வந்து நல்ல பரிச்சயமான ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து ராதிகா மேம் நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரியும் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரே ஏட்டர் ஆனால் அவங்க இது வரைக்கும் பாலிடிக்ஸில் அவங்க இது பெருசாக இறங்கினது இல்லை அவங்க பட் சினிமாவில் நடிப்பாங்க நல்லா ஆக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சீரியஸ் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்க கட்சியை வந்து பிஜேபியில் மர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்க வந்து பிஜேபி அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களோட இது கேண்டிடேட் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை எனக்கு எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும்னு எனக்கு இது கரெக்டாக சொல்ல தெரியல ஏன்னா பிஜேபி அவங்களோட வியூகம் அவங்க ஒரு கேண்டிடேட்டை நிறுத்தியிருக்காங்க நாங்கள் எங்களோட வியூகம் நாங்கள் இங்கே நிற்கிறோம் நான் அவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எதுக்கு நாங்கள் நிற்கிறோன்ட்டு காங்கிரஸ் வேட்பை இரண்டு முறை ஜெயிச்சிருக்கார் அவங்க நிற்கிறாங்க இது ஆள் எல்லோரும் அவங்க வியூகத்தில் நிற்கிறாங்க மக்களுக்கு எந்த வியூகம் பிடிச்சிருக்கு மக்களுக்கு யார் நான் ஜெயிச்சு வந்தால் நல்லது பண்ணணும் மக்கள் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் நான் அது பெருசாக சொல்கிறது ஏன் அந்த கேள்வி எல்லோரும் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்ககிட்டயே அதே கேள்வி வைக்கப்படுது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பரிச்சயமானவர்கள் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கேள்வி வைக்கப்படுது இப்போ அதிகார சொந்தமான அவர்கள் களத்தில் ரெண்டு பேரும் மோதிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எப்படி அது ஒரு ஃபீலில் இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கேட்டேன் இல்லை எனக்கு அது எதுவும் ஃபீல் ஏன்னா இப்போ நேருக்கு நேர் எதுவும் நான் பார்க்கல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வேட்பு மனு தாக்கல் செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வெளியே பார்த்தது அவங்கள தான் நான் தான் போய் கை கொடுத்தேன் அவங்க அப்படின்ட்டு நான் அண்ணா சே பெரிய அவங்க நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அழுவ மேம் ஆல் த பெஸ்ட்டுன்னு அவங்க ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா பார்ப்பேன் அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக முடிஞ்சுது இன்னும் நாங்கள் நேராக களத்தில் எதுவும் சந்திக்கல அதனால் அவங்க ஒரு பக்கம் பிரச்சாரம் பண்ணுறேன் நான் ஒரு பக்கம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏப்ரல் நைன்டீன் மக்கள் ஓட்டு போடும்போது அது பார்த்துக்கலாம் அது ரொம்ப தேப்தான் நான் சொல்லிட்டேன் நிச்சயமா இப்போ உங்களோட பிரச்சாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அட்டாக்கும் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அது ஏன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாமா எனக்கு இன்னொருத்தவங்க யாரையோ தாழ்த்தியோ வீழ்த்தியோ நான் பேச எனக்கு அது பெருசாக எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அது இனிஷியலாக நான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக பேசினது வந்து போல்டாக அந்த பாலிடிக்ஸ் வந்து பேசினது வந்து அன்றைக்கி அப்பா நல்லா இருந்து ஹெல்த் இதானோடனே அப்போ மீடியாவில் தப்பு தப்பாக போனபோது எனக்கு ஒரு மகனாக ஒரு கோபம் வந்துச்சு இன் உள்ள அந்த கோபத்தின் வெளிப்பாடு தான் அது எல்லாமே தவிர எனக்கு வந்து மற்றவங்களை திட்டி பேசணும் அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு ஐடியாவே எனக்கு இல்லை எப்பயுமே நான் கோவப்பட மாட்டேன் எனக்கு எனக்கு கேப்டன் தான் உயிர் எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு எல்லாமே எங்கள் அப்பா ஏதாச்சும் சொன்னாலும் எனக்கு சட்டுன்னு கோவம் வந்துடும் அந்த கோவட்ட ஒரு வழிபாடு வெளிப்பாடு தான் எனக்கு அந்த அந்த டைம் அந்த ஸ்பீச்சஸ் எல்லாமே இப்போ கேப்டன் இல்லாதப்போ இந்த மீடியாக்கள் எல்லாமே கேப்டன் ஒரு கோபமாக ஒரு தப்பான மொழி சித்தரிச்சதுனால அந்த பக்கம்லாம் நம்ம போகக்கூடாது நம்ம நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம் யாராச்சும் நம்மளை சீன்னா அன்னைக்கு அவங்கள வச்சு செய்யணும் அது வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு தேவையில்லாமல் நம்ம நோண்டக்கூடாது நம்ம ஒர்க் நம்ம கரெக்டாக
வாய்ப்பு <laughs> தெரியும் <laughs> <laughs> இந்த ஊரில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது எல்லாமே எங்கள் அப்பா என்கிட்ட சொல்லுவேன் ஸோ அது எல்லாமே நான் பார்த்து வளர்ந்தவன் நான் அதனால் நிச்சயம் எனக்கு இப்போ வந்து இப்போ போனால் இப்போ பாலிடிக்ஸில் இப்போ இந்த ஊரில் என்ன பிரச்சனை ஒரு ஒன்றியம் ஒரு பிரச்சனை அரசியல் கட்சிக்குள்ளே குரூப் பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணோம் இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இது அனுபவம் இல்லைன்ட்டு வெளியே இருக்கவங்களா தெரியும் உள்ள எனக்கு தெரியும் நான் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னோட இருபது ஏர்லி டுவெண்ட்டீஸ்லேயே எங்கள் கட்சிக்காரங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு துரோகம் பண்ணத துரோகத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த வழிகளை நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அப்பா எவ்வளோ துடிச்சிருக்காரு நான் பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி கேப்டன் அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருந்தார் அப்போ சிக்காகி டவுன் ஆனதை நான் பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி நான் பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே வரும்போது நான் ஒன்றும் எங்கள் கட்சியில் ஒரு இருபது எம்எல்ஏ பத்து எம்பி ஒரு கவுன்சிலர் அந்த டைமில் நான் ஒன்றும் உள்ள நுழையில் எங்கள் கட்சியில் ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்பி யாரும் இல்லை கேப்டன் சிக்கு எதுவுமே இல்லாதப்போ தைரியமாக உள்ளே வந்திருக்கேன் அந்த தைரியத்தை ஃபஸ்ட் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அது இங்கே அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆள் இல்லை கேட்டால் சின்ன பையான் பேச தெரியல அப்படின்னு தான் பேச நீங்கள் எல்லாேரும் இன்றைக்கி சிஎம்மாக இருக்கிறவங்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு பேச தெரியல அதுக்காக நான் நான் வேஸ்ட்டு நான் யாரையும் சொல்ல விரும்பலை ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்காமையே அழுத்துறது கொடுத்து பார்த்தா தானே தெரியும் நம்ம யாருன்ட்டு அதை தான் நான் சொல்லுவேன் நாங்கள் பா பக்கத்துலேருந்து பார்த்தப்போ உங்களுக்கு நிறைய வரவேற்பு இருக்குது அதை பார்க்க முடியுது ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு எலெக்ஷன் வந்துட்டு கண்டஸ்ட் பண்ணுறீங்க சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அப்பாவோட அடுத்த கட்டத்தில் நீங்கள் இதில் பயணப்பட்டுருக்கீங்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுடைய இந்த பிஸியான ஷெடியூல்லே எங்களுக்கு டைம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்பா வந்து இன்றைக்கி கரெக்டாக நீங்கள் பேட்டி எடுக்கிற அன்றைக்கி இன்றைக்கி கேப்டனோட நூறாவது நாள் அஞ்சலி இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலையில் என்னை அறியாமே ஒரு மீட் ஒரு இடத்துல பிரேக் ஆகிட்டேன் நான் அப்பா ஃபோட்டோ மா ஃபோட்டோ பூ போட்டுக்குவாங்க இவ்வளோ நாள் நான் அன்னைக்கு அழுதோட சரி அதுக்கப்புறம் அழுகக்கூடாது அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி பிரேக் ஆகிட்டேன் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் நான் இன்றைக்குமே அந்த செகண்ட் நீங்கள் எப்படி எப்பயாச்சும் இந்த முரசு சின்னத்தில் அப்பா ஃபோட்டோ வரும் எங்கேயாச்சும் இப்படி வந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபீல் ஆகிடும் எனக்கு ஏன்னா அவர் தான் இப்படி நின்று கையை சுற்றி தாட்டாக அமைச்சு பண்ணக்க வைக்கிறது அவருக்கு பின்னாடி நாங்கள் போய் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி அவரில் அதப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்காது எங்களுக்கு ஆசை இல்லை இது வரணுன்ட்டு நாங்கள் யாருமே அரசியல்வாதி ஆகணும் அரசியலுக்குள்ளே வரல எங்கள் தலைவருக்காக நாங்கள் அரசியலுக்குள்ளே வந்தோம் ஸோ எங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் அமைதினு வேறு வழி இல்லாமல் இன்றைக்கி எங்கள் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கைக்கு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது அவர் இல்லாதப்போ உண்மையிலேயே அது இன்றைக்கி இல்லை நான் கடைசி காலம் இருக்கிற வரைக்கும் அது ஹிட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு இப்போ கூட்டணி அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுடைய சப்போர்ட்டும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதிமுக களத்தில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க சைட்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா அவங்க அந்த ராஜேந்திர பாலாஜி அண்ணனாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்க சொந்த வேட்பாளர் மாதிரி என்னை பார்க்குறாங்க அவங்க கட்சிக்காரங்களே வந்து லைக் எப்பயுமே நான் எங்கேயோ கட்சி ஃபங்க்ஷன் போனால் தேமுதிக நிர்வாகி தொண்டர்கள்லேயே எனக்கு பாதுகாப்பாக வருவாங்க ஆனால் இப்போ அஇஅதிமுக தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளுமே எனக்கு கூட தம்பி வாங்க தம்பி இப்போ அவங்க இப்படி பண்ணலாம் தம்பி அப்படி பண்ணலாம் தம்பி அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் அவங்களும் கொடுக்குறாங்க அவங்க எப்படியாச்சும் என்னை ஜெயிக்க வைக்கணும் கேப்டனுக்காக பண்ணணும் இந்த கூட்டணி சக்ஸஸான கூட்டணி ஆகணும்னு ரொம்ப உழைக்கிறாங்க எல்லாருமே ராஜேந்திர பாலாஜி அண்ணன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்தால் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு தான் நீ விட்டு போகிறார் கூடையே சுற்றுறார் எல்லாமே பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜன் செலப்பாண்ணர் ரவிச்சந்திர அண்ணன் மற்ற மாவட்ட செயலர் எல்லாருமே ஏடிஎம்கி சைட்லேருந்து ரொம்ப பாசமாக இருக்காங்க என் மேலே நான் உண்மையிலேயே அது பிளஸ்டு தான் இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறது எல்லா நிர்வாகிகளும் சொல்கிறான் ஒன்றியம் நகரம் கிளைக்கு வரைக்கும் எல்லாருமே என் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருக்காங்க அதெல்லாம் இந்த வேறுபாடு இல்லாமல் ஒன்றா ஈக்குவலாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அம்மா வந்து இங்கே பிரச்சாரத்தில் எப்போ வர போகிறாங்க உங்க கூட சேர்ந்து எப்போ பிரச்சாரம் பண்ண போகிறாங்க ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் வராங்க ஏன்னா எல்லா எல்லா எல்லா
கண்டிப்பாக அது மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவாக தான் அமையும் லேடிஸ் மத்தியில் ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பெண் தலைவருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பிரேமலதா விஜயகாந்த் மட்டும்தான் ஒரு ஒரு லேடி லீடராக இருக்காங்க பாலிடிக்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி புரட்சி தலைவி அம்மா இருந்தாங்க இன்றைக்கி பிரேமலதா விஜயகாந்த் இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராஜடியிலேருந்து மீண்டு வெளியே வந்து போல்டாக பேசும்போது நிச்சயம் பெண்கள் மத்தியில் அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கும் அது அதே மாதிரி அவங்க ஒரு இருபது வருஷம் கிட்ட பாலிடிக்ஸில் இருக்காங்க அவங்க ஒரு கிரேட் உரேட்டர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிச்சயம் அந்த அவங்க வந்து ஸ்பீச் எழுப்பும் போது மக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேவ் ஃபார்ம் ஆகும் அது இப்போ எல்லா பக்கம் ஏடிஎம்கே சைடில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏடிஎம்கே சைட்லேருந்து தரப்புகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்னிய வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு சேஞ்ச் இருக்குங்க மக்கள் மத்தியில் அப்படின்னு ஒரு ஃபீட்பேக் வருது ஏன்னா இப்போ ஏடிஎம்கேக்குமே வந்து அம்மாவுடைய சப்போர்ட் அந்த இடத்துல தேவைப்படுது அம்மாவும் சேர்ந்து தான் வந்து பயணிக்கிறாங்க அந்த கூட்டணிக்காக பேசுகிற மிகப்பெரிய ஆட்கள்ல அம்மா ஒருத்தராக இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்காகவும் பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவங்க இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்களுடைய வர வருகையை நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி மூன்று கட்சிகள் பெரும் கட்சிகள் மோத போடுங்க இந்த இடத்துல எனக்கு ஓட்டு போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வயலில் ஒரு விஷயம் வச்சுருப்பீங்க இதெல்லாம் பண்ண போகிறேன்னா இதெல்லாம் எனக்கு தே இந்த தொகுதியை பார்த்து எனக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு தோணுது நீங்கள் தாராளமாக எனக்கு ஓட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன காரணம் சொல்லுவீங்க என்ன காரணம்னா இப்போ இரண்டு முறை நீங்கள் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஓட்டு போட்டீங்க மக்கள் சொல்கிற கருத்து தான் நான் சொல்கிறேன் அவர் எதுவுமே இந்த பக்கம் பண்ணல அவர் வந்து எங்ககிட்ட மக்கள்கிட்ட வந்து பேசக்கூட மாட்டேன்னு பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்றாங்க நான் ஜெயிச்சு வந்தேன்னா நான் சிவகாசியில் விருதுநகரில் வீடு எடுத்து தங்கி மாதத்தில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் இங்கே தங்கி மக்களோட குறைகளை கேட்டு அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நிச்சயம் செஞ்சு கொடுப்பேன் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா ரிஷி வந்தியம் கேப்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நின்று ஜெயிச்சு அவங்களோட ஐம்பது வருஷம் அவங்களோட கனவு ரிஷி வந்தியம் தொகுதி மக்களுக்கான ஒரு பிரிட்ஜு போடணும் அப்படின்ட்டு அந்த கணவர் முடித்தவர் கேப்டன் அந்த பிரிட்ஜை காட்டினே அவ்வளோ சந்தோஷம் அந்த ஊர் மக்கள் ஸோ அவர் மகனாக நான் வரும்போது நிச்சயம் அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக நான் பண்ணணும் பண்ணால் தான் இன்றைக்கி எங்களை எனக்கு எங்களை நம்பி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சந்தோஷப்படுவாங்க அது எங்களோட கட்சிக்கு வளர்ச்சி ஆகும் அதனால் இங்கேருந்து வந்தால் இங்கே இருக்க அனைத்து கிராமப்புற மக்களுக்கு என்ன அடிப்பட வசதி வேணுமோ நூற்றுக்கு இர இரநூறு சதவீதம் அவங்க கேட்குறது எல்லாமே நான் செஞ்சு கொடுப்பேன் அவங்களும் ஏன்னா இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரதோட இங்கே ஏற்கனவே நிறைய விஷயம் இல்லாமல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அவங்களே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அந்த பேசிக் நீட்ஸ் அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்னோடய விஷயம் நான் கொண்டு வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் வந்து அவங்க நான் ஒரு இந்த ஏன்னா இவங்க தான் ரொம்ப வருஷம் இந்த தொகுதியில் இருக்காங்க அவங்க இந்த அவங்க சொந்த ஊர் ஸோ அவங்களோட விஷயம் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அவங்க மனசு கூடுரும் அப்போ தான் நம்மளே வாழ்த்துவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம விஷயம் ஒன்று கொண்டு வரணும் இதுதான் என்னோடய ஆசை விருதுநகர் இந்த தொகுதிக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியும் இது அப்பாவுடைய சொந்த தொகுதி அப்படிங்கிறது தெரியும் இது யதார்த்தமாக அமைஞ்ச ஒரு விஷயமா இருந்ததா இல்லை கேட்டு வாங்கின தொகுதியாக இல்லை அப்படி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல நம்ம எம்எல்ஏவாக விருதுநகரில் ஜெயித்தோம் அதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கட்சி ஆரம்பிச்சு தேர்தலில் நிற்கும் போது தமிழ்நாட்டில் அதிகமான வாக்கு வா ஓட்டு வாங்கினது சிவகாசி தொகுதி ப்ளஸ் சொந்த ஊர் எங்கள் சொ சொந்தக்காரங்க ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க சொந்த ஊர் அது இல்லாமல் எங்கள் குலதெய்வம் கோயில் இங்கே எல்லாமே இருக்குது இது வந்து ஒரு கோயின்சிடென்ஸாக எல்லாமே சேர்ந்து அமைஞ்சது தான் விருதுநகர் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எலெக்ஷனில் கூட அழகர் சாமின்னு எங்கள் வேட்பாளர் நின்று இரண்டாம் இடம் பிடிச்சார் ஒரு ஒன் லேக் ஓட்டில் தான் தோத்தாங்க ஸோ அந்த எல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான தொகுதி தான் இப்போ நான் இறங்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் கட்சிக்காரங்க சொன்னாங்க இருக்கும்ட்டு இருந்தாலும் ஆப்போசிஷனும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ மேக்ஸிமம் டஃப் கொடுக்க முடியும் நிச்சயம் இறங்கி பார்ப்போம் அப்படின்னா இறங்குச்சு இப்போ தொகுதி முழுக்க நீங்கள் வந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டுட்டு இருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட எப்படி இருக்குது வரவேற்பு மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது ஏன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் சில இடத்துல நாற்பது கிராமெல்லாம் போகிறோம் பத்து மணி வரைக்கும் தான் நம்ம பேசுவோம் ஒரு பத்து பாயிண்ட் மிஸ் ஆகிரும் அந்த டென் ஓ கிளாக் மேலே போக முடியாது ஸோ பத்து பாயிண்ட் பத்து மணிக்கு மேலே மைக் இல்லாமல் ஒரு வண்டி எடுத்து போய் அந்த ஊருக்குள்ளே நிறுத்தி சும்மா ஓட்டு கேட்காமல் எல்லாேருக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு அப்படி போவோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு கூட ஒரு ஐநூறு அறநூறு லேடிஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எங்களுக்காக
என் மேலே பிரதிபலிக்குது அதுக்கு நான் சரியாக நடந்துக்கணும் இந்த நேரத்தில் தான் நானும் மூஞ்சி சொல்லிக்காமல் எதுவும் இல்லாமல் என்னோட மேக்சிமம் கொடுத்து எல்லா பக்கமும் போய் எல்லாருமே சந்திச்சுட்டு இருக்கேன் நிச்சயமாக விடுதுநகர் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் இந்த தொகுதி குறித்து நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் என்ன இருக்குது என்ன இல்லைன்னு ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கும் உங்கள் உங்கள் மைண்ட்குள்ளே என்ன இருக்கு என்ன பார்த்தீங்க நீங்கள் இங்கே பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வறண்ட பூமி சில கான்ஸ்டுவன்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல விவசாயம் நல்லா இருக்குது கடலை சோளை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க மேக்சிமமாக இங்கே மெயினே வந்து பட்டாஸ் தொழிற்சாலை தான் அப்புறம் சில இடத்துல குடிநீர் பிரச்சனைகள் பிரச்சனையாக இருக்குது அப்புறம் விருதுநகரில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸு வந்து சிட்டி ஊருக்குள்ளே வராது ஹைவேஸில் தான் நிற்கிது பஸ்ஸு ஸோ பெண்கள் மக்கள் எல்லாமே பஸ்ஸு வேணும் ஊர்லேருந்து நடந்து போயோ இல்லை ஷேர் ஆட்டோ அந்த மாதிரி போயோ தான் அவங்க ஹைவேஸில் ஏறணும் ராத்திரி நேரம் எல்லாம் அவங்க சிரமப்படுறாங்க அப்புறம் இந்த ரயில்வே ட்ராக்ஸ் சில இடத்துல இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு போகுது ஸோ அதனால் அந்த டைமிங்குள்ளே மாட்டினா டிராஃபிக் ரொம்ப நேரம் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது நிச்சயமாக இதெல்லாம் தீர்க்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு தடவையும் அந்த காங்கிரஸ் கையில் தான் அந்த தொகுதி இருக்குது ஹவ் கான்ஃபிடென்ட் யூ ஆர் அடுத்தது அவரையும் தாண்டி நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு ஜெயிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற வந்து ஹவ் கான்ஃபிடென்ட் யூ ஆர் எங்கள் கட்சியும் இங்கே ஸ்ட்ராங் ஏடிஎம்கேயும் ஸ்ட்ராங் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பக்க கட்சியுமே இன்றைக்கி ஸ்ட்ராங் ரெண்டு பேரும் சேரும் போது நிச்சயம் அது அது ஸ்ட்ராங் அலையன்ஸ் இது இங்கே கேடிஆர் பாலாஜி சார் அவர் முன்னாள் அமைச்சர் அவருக்கு ஒரு செல்வாக்கு இங்கே இருக்குது நிச்சி அது வந்து கண்டிப்பாக இந்த தேர்தல் பிரதிபலி பிரதிபலிக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இரண்டு முறை இருந்தும் மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்யலன்ட்டு மக்கள் சொல்கிறாங்க பெருசாக ஒன்றும் செய்யலன்ட்டு அதனால் ஏற்கனவே ரெண்டு வாட்டி அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டோம் மூணாவது ஒரு யங்ஸ்டர் வரும்போது இன்னொருத்தர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு மக்கள் மென்டாலிட்டி இருக்குது சில இடத்துல வந்து டிஎம்கே பக்கமே சாயலும் இருக்குது அவங்க கண்ணு முடி டிஎம்கே கூட்டணி போடுறவங்களும் சொல்கிறாங்க பட் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் பிரச்ச பிரச்சாரங்கள் தான் அதெல்லாம் மாற்ற முடியும் அது பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஸோ ஜூன் ஃபோர்த் அதுக்கான ரிசல்ட் தெரியும் நீங்கள் எய்ம் பண்ணுற விஷயங்கள் என்ன உங்களுடைய விஷன் ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா விருதுநகரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து களம் காண்றோம் வெற்றி பெற்றா இந்த விஷயங்கள்லாம் மாற்றுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற விஷயம் விருதுநகர் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இருபது வருஷமாக நம்ம போர்ட்ஸில் வந்து மாணவர்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்குகிற இடம் வந்து விருதுநகர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எஜுகேஷன் வந்து பசங்க நல்லா படிக்கிறாங்க ஆனால் கல்லூரிகள் இருக்குது ஆனால் அதுக்காக ஏற்ற எக்ஸ்போஷர் இல்லை ப்ளஸ் நெசவு தொழில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த பக்கம் அதுக்காக ஒரு நிஃப்ட் மாதிரி ஒரு காலேஜஸ் ஒரு க்ரியேட்டிவ் காலேஜஸ் கொண்டு வர்றது ஃபேஷன் டெக்னாலஜிஸ் இல்லை ஒரு ஜவுளி பூங்கா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா நிச்சயம் இது மக்கள் வதியில் ஒரு நல்ல வரவேற்பு வரும் அடுத்த எக்ஸ்போஷர் இந்த பசங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் அவங்க போகிறதுக்கும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகள் இதனால் கொஞ்சம் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகும் நம்ம டெக்ஸ்டைல் பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இந்த பக்கம் போனால் நல்லாயிருக்கும் நான் நம்ம நினைக்கிறேன் அது இல்லாமல் மெயின் பட்டாஸ் தொழிற்சாலையும் இருக்குது அதுக்கு வேண்டி ஊரிய ஹெல்ப் அதுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதுக்கான வேலைகளும் நம்ம பார்க்கணும் நிச்சயம் அது பார்த்தா நிச்சயம் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே நல்லா நல்லா இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் மக்கள் சூழல் நீங்கள் வந்து போகிற எல்லா இடங்கள்லையும் நாங்கள் பார்க்க முடியுது உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க இல்லையா எங்கள் தொகுதிக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அப்படி நீங்கள் பார்க்குறப்ப அவங்க உங்ககிட்ட அதிகமாக கேட்குற விஷயங்கள் என்னவா இருக்குது ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்குறாங்க பொதுவாக யாரும் கேட்கல இப்போ ஒரு ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறோம் அந்த கிராமத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில கிராமத்தில் தண்ணி டேங்க் வேணும் ஒரு அறுபதாயிரம் லிட்டர் தண்ணி டேங்க் வேணும் அப்படின்றாங்க சில ஊரில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டு வேணுன்றாங்க சில ஊரில் ரோடு போடணுன்றாங்க சில ஊரில் கல்யாண மண்டபம் கட்டி கொடுங்க சமுதாயம் கூட கட்டி கொடுங்க அப்படின்றாங்க சில இதில் வந்து இப்போ என்ன கோயில் கோயிலுக்கு ஏதாச்சும் நல்லது பண்ணு இந்த மாதிரி அந்தந்த ஊருக்கு ஏற்ற விஷயங்கள் தான் கிராம மக்கள் கேட்குறாங்க அந்த நிச்சயம் எம்பி ஃபன்ஸ் வரும்போது எல்லாமே எல்லா விஷயமும் பண்ண முடியும் முடியாது இல்லை எதுவும் எல்லாமே பெரிய விஷயங்கள் யாரும் எதுவும் கேட்கல இல்லை சின்ன சின்ன விஷயம் நிச்சயமாக இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் அதை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் நாங்கள் நேரத்திற்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி பிஹைண்ட் வச்சு நேர்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ சன்லேண்ட் ரிஃபைன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சன்லேண்டில் சமைச்சா சக்தி தானாக வரும் Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom Chennai.